Asante sana Mheshimiwa Upendo Peneza atafuatiwa na Mheshimiwa Fred Mwakibete tutamalizia na Mheshimiwa Charles Mujagi. Ah uh, Mheshimiwa Naibu Speaker na kushukuru sana kwa kunipatia fursa hii na ninamshukuru Mungu kwa kunipatia fursa ya kuweza kuzungumza ndani ya bunge hili siku ya leo. Mheshimiwa kabla sijaenda mbali sana ninaomba tu uh, mwaka wa fedha huu ndo unaisha sasa na naomba nichukue pia fursa hii kwa mara nyingine tena kuipongeza serikali uh, kwa maana ya waziri pamoja na waziri mkuu kwa kuondoa tauro za kike katika bajet ya mwaka 2018-19. Na mheshimiwa naibu speaker ninapongeza hivi kwa mara hii nyingine tena baada ya serikali kuleta pendekezo ya kuirudisha kodi ya VAT kwenye tauro hizi za kike. Na maana yangu ni moja tu mheshimiwa naibu speaker. Katika nchi, nchi hii yetu ya Tanzania mheshimiwa naibu speaker kama unavyofahamu tumekuwa na taswira nyingi kam, kama nchi tunavyoonekana kumekuwa tukihesabika kama nchi ya watu ambao upinzani uko kinyume haufai kuwepo kabisa ndani ya nchi hii imekuwa ni nchi ambayo inakandamiza demokrasia katika misingi mbalimbali mbali. lakini kama kuna jambo moja kama kuna jambo moja ambalo lilikuwa linaipatia nchi hii sifa mheshimiwa naibu speaker ni pamoja na uamuzi wa serikali ya kuondoa kodi ya VAT kwenye sanitary pads mimi mwenyewe ni shahidi wa hili nimealikwa mara mbili katika mikutano ya Afrika kuzungumzia namna ambavyo serikali imeondoa kodi kwenye sanitary pads. Serikali leo katika katika bajeti ya mwaka 2018-19 serikali ilisema inaondoa kodi hiyo ili wanawake wapate pads au wapate tauro hizo za kike kwa bei nafuu. Leo waziri anakuja kutuambia kwamba sasa wanairudisha kodi hiyo kwa sababu kodi hiyo imeshindwa kuleta matokeo ambayo serikali iliyategemea. Mheshimiwa naibu speaker niliuliza swali tarehe 23 mwezi wa 4 kwamba ni kiasi gani cha kodi ambayo serikali ilikuwa inakusanya kwa miaka miwili ya fedha iliyopita kwa maana ya mwaka 2016 na 17 na 17:18 kwa maana VAT na nikajibiwa kwamba serikali kwenda kusanya bilioni tatu kwa mwaka 2016-17 serikali tena ilikuwa inasema inakusanya bilioni mbili nukta nne kwa mwaka 2017-18 lakini kwa estimates ambazo serikali izileta ndani ya bunge hili walisema kwamba wanategemea kupoteza milioni 241 tu Bi, sorry billion kwa billion na yes katika katika swala hili lote la la sanitary pads lakini kwa kutokana na ripoti ya kamati inaonesha kwamba kiasi hicho cha hela imeongezeka kwa maana ya watu wanaoagiza pads imeongezeka na sasa yes na sasa serikali inaonesha kwamba estimates imepana paka shilingi milioni 649 sasa mheshimiwa naibu speaker sisemi kwamba kiasi hiki cha pesa ni kidogo sana kwamba serikali iendelee kuruhusu huu msamao uwepo lakini au kwa maana kuendelea kutetea e, ile sifa ambayo tumekuwa tukiishaipata lakini mheshimiwa naibu speaker katika siku ya hedhi duniani tarehe 28 mwezi wa tano tulikutana na wasambazaji na wauzaji wa pedi ndani ya nchi hii na wauzaji hawa walitueleza kwamba wale wauzaji wa jumla na wasambazaji wamepunguza tena kwa vielelezo Shida iko kwa yule muuzaji wanajareja kule chini ndiko ambako bei haijapungua. Sasa mheshimiwa naibu speaker, leo ninaomba niombe ni muombe mheshimiwa waziri kwamba kabla hatujaondoa kodi hii, embu turudi kwa sababu serikali ilisikiliza maoni ya wanawake, ilisikiliza maoni ya watanzania, ilisikiliza maoni ya wadau mbalimbali, ilisikiliza maoni ya wabunge ndani ya bunge hili ndio maana ikaondoa hiyo kodi sasa hebu turudi tufanye kikao cha pamoja cha wadau mbalimbali ambao wanahusika na mambo ya pedi mbali, mambo ya pedi kuambia wasambazaji watumiaji na hata hasasi mbalimbali ili tuone na namna gani tunaweza tukaona kwamba hili punguzo likaonekana miongoni mwa wananchi lakini kwa kufanya haraka tu si sawa na mheshimiwa naibu speaker nikichangia ndani ya bunge hili mwaka 2016 Nilisema kuondoa kodi tu haitoshi lakini serikali lazima ianzishe mfumo 
wa namna gani inasimamia masla ya walaji wa mwisho namna gani serikali inasimamia masla ya walaji wa mwisho ulikuwa mchango wangu mwaka 2016 ulikuwa mwaka mchango wangu mwaka 2018 nikichangia swala hili hili la kuhusu sanitary pads mheshimiwa naibu speaker waziri ameleta ameleta upande mwingine kwamba wanapunguza 5% ya corporate income tax Mheshimiwa naibu speaker hicho kiasi hakitagusa badiliko la bei la moja kwa moja kwenye pedi haitagusa badiliko la bei la moja kwa moja kwenye hizo taulo za kike badiliko hili mheshimiwa naibu speaker ni kwenye corporate income tax inagusa ile faida ya mwisho kabisa ambayo yule muuzaji au mwenye kiwanda anaipata sasa kama tukiweka kule maana ni kwamba hatusababishi badiliko la bei la moja kwa moja Mheshimiwa naibu speaker swala lingine. Serikali imeleta pendekezo ambalo ni nzuri kabisa na naliunga mkono. Katika ukurasa wa 48 wa bajeti ya serikali. Serikali imependekeza kupunguza ushuru wa forodha kutoka asilimia kumi hadi asilimia sifuri kwenye malighafi ya kutengeneza taulo za watoto. Mheshimiwa naibu speaker ninaomba hili nalo lifanywe hata kwenye taulo za kike katika bajeti hii. Ukiangalia kinachotengeneza pampas kinachotengeneza taulo za watoto ndicho kinachotengeneza taulo za hevi sasa haina maana kuondoa kodi hii kwenye diapers peke yake alafu wacha kuondoa kwenye taulo za kina mama kwa hiyo kama serikali ina nia ya dhati ya kuwasaidia kina mama bei hii kushuka pamoja na kuondoa ushuru wa forodha ambao serikali imefanya iondoe pia VAT kwenye malighafi hizi zinazokuja nchini ili kampuni hizi sasa ziweze kuuza pedi kwa bei rafiki. Na mheshimiwa naibu speaker, tukubaliane kwa namna moja. Tukubaliane kwa namna moja mheshimiwa naibu speaker, kwamba kwa kampuni ambazo serikali itazipunguzia kodi hizi, basi serikali iwajibike kusimamia moja kwa moja kwamba bidhaa hizo zitoke na bei elekezi kwenda kwa watumiaji ili ule unafua ambao serikali inaitoa uweze kuonekana moja kwa moja moja kwa moja kwa wananchi Mheshimiwa naibu speaker na niseme tu kwamba kipindi tunaomba hizo la ilimbule pedibule liposhindikana tuliongea na, na waziri wa na waziri mkuu na waziri mkuu aliagiza mbele ya bunge hapa kwamba nitoke niongee na waziri wa fedha na wadau mbalimbali tuongee na waziri wa fedha ili kuhakikisha kwamba walau tunapata punguzwa kwenye VAT na niseme tu leo mheshimiwa naibu speaker tutarudi kwake tena kumuomba kwamba sasa sasa hili liweze kuzingatiwa na serikali na kigezo ni kimoja tu mheshimiwa naibu speaker wizara ya tamisemi imekwisha toa walaka ambao unaelekeza asilimia kumi ya zile hela za capitation zinazoenda bashuleni zitumike kununulia pedi ukiangalia katika bajeti ambazo serikali imeshawakilisha kila mwezi serikali inapeleka karibia bilioni ishirini point kwenye mashule ukiangalia kwa mwaka mzima wa masomo miezi kumi ya masomo serikali inapeleka bilioni mbili kwenye hizi shule za msingi na sekondari kwa ajili ya shule ukichukua 10% mheshimiwa naibu speaker ni bilioni ishirini. kwa mahesabu yangu ambayo nilifanya kama serikali itanunua pedi hizi kwa shilingi ya tano tunahitaji bilioni sita kama serikali itanunua pedi hizi kwa shilingi kwa shilingi samani bilioni sita ni kama itanunua kwa tano kama itanunua kwa tano serikali itahitaji bilioni nane tu kupeleka pedi kwa wanafunzi milioni moja laki nane na sabini ambao wako nchi nzima kwa maana ya shule ya msingi na la tano la sita na la saba pamoja na form 1 form 2 form 3 na form 4 kwa hao wasiana kuzingatia kwamba inawezekana hao hao ndio wako kwenye hevi. Sasa mheshimiwa naibu speaker, ukichukua asilimia kumi ya hiyo hela ya bilioni mbili tayari tuna bilioni ishirini. Kwa inawezekana kabisa tukatoa pedi bure mashuleni kwa serikali tu kuongezea. Kwa serikali tu kuongezea kidogo na niombe leo kwamba serikali iweke mfumo wa usimamizi. Serikali inafanya research ya kielimu na inatoa vitabu vya best. Pedi hevi hevi iwe ni miongoni mwa vitu vya ambavyo vitafanywa research taarifa taarifa mheshimiwa speaker vitawekewa report ili nitujue ni kiasi gani inaathiri wanafunzi mashuleni mheshimiwa upendo peneza kengele ya pili imegonga mheshimiwa kesi haiwezi tena kutolewa kutolewa taarifa kwa sababu muda wake umekwisha kwa ajili ya kumalizia mchango
na kwa mujibu wa kanuni yetu ya 28 fasili ya pili ina nihitaji waheshimiwa bunge ni wahoji lakini kwa ajili ya kuweka muda vizuri naomba mkubaliane na hiyo hoja ili wabunge hawa wawili wamalizie